Para mim não era só um título de uma obra, era como se fosse assim uma posição diante das coisas e uma posição estética. Reconhece essa voz? Ela pertence a Hélio Eiticica, um dos artistas da arte contemporânea no Brasil. Nascido no dia 26 de julho de 1937, no Rio de Janeiro, Hélio já viajou o mundo apresentando suas obras. Em sua infância, foi ensinado pelo seu pai José Filho e com apenas 17 anos começou a estudar pintura no Museu de Arte Moderna do Rio. E a partir daí, em 1959, ele vai além e passa não só a utilizar a tela para transmitir suas habilidades, mas sim a usar formas tridimensionais como em suas obras bilaterais e relevos espaciais. Muito interessante, não? Mas espere aí que tem mais. Hélio decide chutar o balde na década de 60 e produz o que chamamos de bólides, estruturas em que o público de suas apresentações podem interagir com as mesmas e literalmente sentir a arte na pele. E não para por aí, pois chegando ao final dessa mesma década, Oiticica lança Os Parangolés, que comentaremos mais adiante e também produz Tropicalia, outra obra muito emblemática de sua carreira. Nos anos seguintes, ele vai para Nova York para participar de uma exposição de obras e retorna ao Brasil em 1980. Contudo, em março desse ano, sofre um AVC e falece. Como já dissemos, Hélio fez parte do período da arte contemporânea no país. E por essa razão, suas obras possuíam certas características desse movimento naquela época e que podem ser observadas até os dias de hoje. Por isso, o nome contemporâneo. Começando então com a primeira característica. Interação do espectador com a obra. Esse aspecto pode ser observado em diversas obras de Oiticica, como a já citada Relevos Espaciais e Tropicalia, onde nesse último caso o público pode até andar dentro da obra e vivenciar essa experiência. Uma segunda característica é o questionamento sobre a definição de arte. Hélio faz isso trocando aquela ideia que temos em nossa mente de que a arte é apenas um quadro pintado à tinta, e ao invés disso nos apresenta uma obra com três dimensões, diferentes materiais e texturas e várias possibilidades a serem exploradas, promovendo assim mais liberdade para a criação. Outro aspecto que se destaca em suas obras é a união da arte e da vida que o Oiticica provoca. Ao voltar dos Estados Unidos, ele realiza em uma rua de São Paulo a performance Mitos Vadios, que provoca em seus espectadores reações inesperadas e principalmente uma reflexão das pessoas não apenas das artes, mas de suas vidas pessoais. Podemos perceber em Hélio que a cada uma de suas obras lançadas é, de certa forma, criada ao mesmo tempo uma outra linguagem artística juntamente a ela. Essa ideia acabou então se saindo tão bem na época que alguns outros artistas o imitaram, visto que até então não era mais uma simples obra, mas sim passou a ser vista como uma linguagem, como já explicado. Entre as que se destacam está a dança, a completa manifestação da arte através do corpo, pois, parafraseando o Etsika, a dança propõe a revelação da total plenitude do mundo imanente. Juntamente com a dança se encontra a música, sem dúvida um dos pilares de suporte para a arte, não apenas da atual, mas de antigamente, visto que o Etsika entende que ela nasce da essência da obra e não surgindo para ela. Amparada nessas linguagens, situa-se os conceitos de cor, tempo, espaço e estrutura descritos no livro Aspira ao Grande Labirinto, de Hélio Tissica. Ele descreve como cada um desses elementos interfere na produção de suas obras e como isso pode alterar o resultado observado pelos seus espectadores. Podemos perceber em suas obras que cada um desses fatores é pensado minuciosamente para que a composição seja finalizada. Um exemplo claro de tudo isso que falamos até aqui é sua obra Parangolé, que reúne dança, música e também o audiovisual. Nessa e em outras obras de Oiticica, nada está presente por acaso. Existe sempre uma mensagem, um conceito por trás do que o artista quer nos passar. Os parangolés são tecidos com diferentes cores vivas, alguns contendo textos ou até imagens e atuam como uma roupa a qual pode ser vestida e se utiliza do corpo para produzir a arte junto à dança e à música. Oiticica cria essa obra pois vê que é preciso uma desintelectualização, que é necessário que aconteça uma livre expressão, uma vez que a obra acontece somente com a participação do espectador. Além disso, Parangolés tem a capacidade de despertar a criatividade do público, incentivando-o mesmo a buscar e conhecer novas ideias. Bem, 
Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Até breve.